How much vitamin D do you need? We are in a tropical country. Ang Pilipinas, malapit sa equator. Meron tayong the sun, we have the beach. Pero ang tanong, are we getting enough sunlight? In a 2013 data, sa isang pag-aaral, 70% ng Southeast Asian population have vitamin D deficiency. Ibig sabihin, sa isang daan na Asian population, 70 doon kulang sa vitamin D. In the 8th National Nutrition Survey sa Pilipinas, published in 2018, ang vitamin D deficiency prevalence sa Pilipinas ay umaabot ng 50%. And majority dyan, living in NCR. Ibig sabihin, sa isang daan na Pilipino, 50% kulang sa vitamin D. At, ang alarming dyan, hindi lang seniors, yung ating mga senior ang mababa ang vitamin D. Marami sa mga kulang sa vitamin D ang female population, yung mga kababaihan. And, edad 20 to 39 years old. So, yung working class, kulang na sa vitamin D. Para saan ba yung vitamin D? Bakit natin kailangan? Ang vitamin D, tumutulong sa metabolism ng ating bone, at ng ating mga muscles. Tumutulong din ang vitamin D para ma-prevent ang osteoporosis at pinapataas niya yung immune system. Kaya pagkulang ka sa vitamin D, prone ka to develop fracture. Madaling mabalian ng buto. Matapilok ka lang, madulas ka lang, mali na yung buto. Kaya marami tayong mga senior citizen na nao-operahan, nagkakaroon ng hip replacement. Pagkulang ka sa vitamin D, may osteoporosis. So, yumuyuko na, nakukuba na. Pagkulang ka sa vitamin D, laging masakit yung mga muscles mo. Pagkulang ka sa vitamin D, mababa din ang calcium metabolism mo. And, pwedeng bumaba ang immune system. Bumabagsak ang immune system, prone ka, madali kang mahawaan, madali kang kapitan ng viruses and bacteria na nagbibigay ng ubo at sipon. Kaya naman, Ngayong pandemic, ngayong COVID pandemic, kailangan natin ng vitamin D. At bakit kulang tayo sa vitamin D? Because of low sun exposure. Hindi na tayo naaarawan. Lagi tayo nakakulong sa loob ng bahay, sa loob ng ating workplace. Urbanization. So, umaga, nasa biyahe, madilim pa, nasa opisina, Kailan maaraw, nasa loob na tayo ng mga opisina, nasa loob na tayo ng mga workplace natin. Uuwi tayo gabi, wala nang sikat ng araw. And, yung ating pagdanamit, pananamit. So, mahilig tayo yung balot na balot. So, balot na balot na, may payong pa. So, wala nang sikat ng araw. So, y- ang nangyayari, kulang na kulang tayo. Pati yung paglagay ng sunscreen can also... Uh, uh, inhibit yung vitamin D. In fact, sunscreen can block vitamin D synthesis or metabolism by, by as high as 90%. So, ano-ano ang sources ng vitamin D? Para naman tumaas ang ating immune system, hindi tayo mabalian ng buto at gumanda ang ating calcium uh, metabolism sa katawan. Siyempre, number one, sunlight. So, we are recommended na 15 to 20 minutes of direct sunlight. So, importante yon sa umaga. Older literature sabi nila between 10 a.m. to 3 p.m. Pero napakainit na nun. So, newer literature sabi, the morning sunlight, yung morning na sun is enough 10 to 15 minutes daily. Second, we can get vitamin D sa food. So, yung eggs, yung milk, mataas ang vitamin D levels niyan. Yung uncaged na chicken, yung itlog na galing sa uncaged chicken, mataas ang vitamin D at calcium. Yung mga pagkain na fortified with vitamin D, you have to look doon sa label na no, fortified siya ng vitamin D. For example, since bawal ka sa gatas dahil meron kang lactose intolerance, sumasamahan siya mo, may mga juice or orange juice na fortified with vitamin D. 
Usually, yung one glass ng orange juice na fortified with vitamin D can give you as high as 100 IU or 100 international units ng vitamin D. And other sources ng food ng vitamin D natin, yung mga fish, salmon, tuna, yung fish oil is also a good source of vitamin D. And of course, yung pangatlong kailangan natin ng vitamin D is vitamin D supplements. Yung vitamin D2 at importante yung vitamin D3. So, ang question, how much vitamin D do you need? Based sa recommended daily allowance in adults, kailangan natin ng at least 600 IU, 600 international units of vitamin D daily, plus sunlight. Sa adult population, we need, we recommend 800 to 1,000 IU na vitamin D3 supplementation. Ito, meron bang overdose ang vitamin D? Meron po, pero very rare. Napakabihira. Pag sundan mo lang yung instruction sa label na hanggang 600 ka lang, hanggang 1,000 ka lang, walang way para ma-overdose kayo ng vitamin D. In fact, wala ding overdose yung sikat ng araw na vitamin D natin. With this pandemic, kailangan natin ng lahat ng bagay para mapataas ang ating immune system. And one way to increase our immune system para hindi tayo kapitan ng virus at bacteria at ng COVID-19 na yan, we need vitamin D supplementation. So I hope you learn a lot na naman sa ating video. This is Dr. J, ang inyong internist and cardiologist. See you for more videos sa St. Jameson's channel.